。明月断桥上，后面几波澜，苦咸甘，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的脸，看烟火成风月而来，用千年兄共枕。谢我，是大哥让我来的。太子殿下，他现在可好？被父皇责怪了一通，其他倒是还好。嗯，那就好。小青姑娘，嗯，你到底是谁？嗯，我，我，啊。我就是一个平平无奇的小青。那为何你与大哥和三哥都有关系？哦，那这恐怕是误会了。我和太子殿下是好朋友，我和绿皇殿下毫无关系。你觉得我会信吗？可我，我只能这么回答你。你今日不想说，我也不勉强你。反正我已经答应了大哥，经常来看你。嗯，嗯，那你能不能帮我一个忙？能不能帮我跟绿王殿下说说，他让我做什么都行，但能不能别再怕放粮了？嗯，可以。但我也有一个事情。想请你帮一下忙，什么忙？你帮我留意一个提着鱼的年轻男子，倘若看见了，帮我问一下他的名字。宫野奇和季婉儿这条副 CP 线也开始了，但这是条虐线，我该阻止还是支持呢？虽然我不相信这个世界上有鬼，但还是撒点糯米，驱驱邪。草草没孕，哎，你在做什么呢？回殿下的话，奴婢在撒糯米，去去洗。殿下身上有邪气的意思。既然有婉儿替你求情，那你可以不必怕房梁了。多谢公主殿下。哦，多谢绿王殿下。不过，从明日起，你随本王去东正司。奴婢谨遵。殿下，调遣。意外。这这次是真是意外！季楚这是要把我带在身边，随时折磨呀。卑职东正司文书度会，见过新司长。本王让你整理十五年前圣京城的所有卷宗。这
这么快就到基础查探母妃案子的时候了。你整理好了吗，回殿下？卑职昨夜整夜未睡，孜孜不倦。忙了一宿啊，都整理好了。那些卷宗啊，都放在卷宗室。做得好，本王不会忘记你的功劳。多谢殿下。这杜慧也是个看人下菜碟的。把所有卷宗都搬到这里。殿下，卷宗颇多，卑职一人无法搬动啊。既然杜文书无法搬动，那让小青去。杜文书一个男子都搬不动，要我搬啊？小青姑娘，那有劳你了，卑职为你带路。有事之前，本王必须见他。全部卷宗，这不是强人所难吗？<笑>那我要是搬不动呢？你若是搬不动，当心纪云的太子之位。你知道你在说什么吗？信不信由你。这家伙真是越来越疯了。可在小说里，记住前半段没有在搞纪云啊，这是怎么回事、啊？这剧情越来越听话了。好的，有时之前，我会让殿下看到所有卷宗。卑职告退。嗯、殿下，为何要把小青姑娘带入东正司？与其让他在府里逍遥自在，不如待在身边，让他早点意识到自己的处境。坦白身份。哦，原来如此。不过，殿下真的要对太子殿下动手吗？先查十五年前母妃的案子。都要搬完，小香姑娘，距离有时呢，还有两个时辰，请，请。嗯、这都一个多时辰过去了，他怎么一本卷宗都没有送过来？等着。小青。可听说了你和六王殿下打赌的事情，就赶紧过来帮忙。你怎么一本都没搬？他就是在欺负我，根本就搬不完。你在找什么？关键信息。需不需要我帮忙？没有没有没有，马上就找着了。嗯、殿下，马上有事了。一本卷宗都没有送过来，小青姑娘，是不是放弃了？他大概又在盘算着什么。我叫到了，这是什么？关键信息。文叔啊，啊，哎，啊，在在在，把这个交给基础，推小快点啊。哎，好嘞。你这画的又像人又像妖，这样能行吗？天天有命吧。殿下，小青姑娘让卑职把这幅画给您。哎，杜文书
的脚速怎么那么慢？哦，杜文书这个不紧不慢的性子，你让他去送，还不如叫我。你不能去，为何？在我小说里，记住和你有一段感情线。现在我得把你看好，尽量不让你和这个大魔头有交集，以免被荼毒。因为你走迷路啊。从卷宗室到静律堂的路线，我还是记得的。嗯、这滴的哪里是水啊？简直就是我的命。马上就到有时了，你跟绿王殿下打的到底是什么赌啊？没有打赌、啊，是他单方面提的条件。来来来来来。恰是有时。有时之前，我让殿下看到了全部卷宗。原来是因为搬不动卷宗，所以才把绿王殿下搬过来。正是。那殿下可否高抬贵手？本王说的是全部卷宗。这，这就是全部啊？这里不是。殿下，这确实全部卷宗。杜文书整理卷宗仔细，应该不可能会出什么纰漏的。谢谢刘木所夸赞，有一卷早就被本王拿到了净律堂，所以啊，这里不是全部。你你你故意的？也许。太坏了，真是防不胜防。我本以为你对太子是一片真心，没想到你居然为了偷懒而害了他。本来你按本王的要求，把全部卷宗按时搬到净律堂，一切问题即可解决。杜文说，把我让你帮我拿的卷宗给我。快快！殿殿殿殿下，卑职是被小青姑娘逼迫的，才不得已这么做的呀。是为了让殿下看到全部卷宗，情有可原。殿下，今日留一线，日后好相见。再说我也是为了帮你，对吧？嗯、你怎么知道本王在找这张图纸上的内容？咱们谈个交易可好？什么条件？回府后，想谈。你在干什么呢、啊没？没干嘛，我特意准备了一些酒菜，想请殿下喝一杯。殿下，这酒是我特意向公主死皮赖脸求来的，你可一定要尝一尝。你为什么知道本王在找那张图纸上的内容？我说了，你信吗？说说看。不是可以说，但不是现在。你在戏弄本王？那倒不是，小青也是为了自己的小命着想嘛。殿下。要不然你先尝尝这个酒，看看合不合胃口
，然后咱们再相谈。不喝，我喝，我喝。我你是什么时候？这酒里有毒吗？没毒。他只是喝醉了。可是，他只喝了一杯。因为是一杯倒，所以才将酒换成了水吧。那殿下的意思是，这个小青找了一个鸳鸯酒壶来请殿下喝酒，但把另一半放的不是毒酒。而是白水。那我什么时候把我的白水换成了酒？我喝醉了，怎么可以谈条件？小野，这些年来，有多少人要杀本王？不计其数。他对本王充满敌意，应该是恨不得要杀本王。为什么没有下毒？难道他早已料到下毒不会成功？或许吧，但本王仍感到意外。我好像做了一个噩梦，我喝多了。西楚包回来的，啊，那太恐怖了。那不是梦。你你怎么私闯女孩闺房啊？你都不敲门吗？既然醒了，就把昨天没有聊完的事说完吧。你为何知道这张图纸上的内容？换句话说，你为何这么了解本王？我是很了解你，还知道你很多小秘密。我可以告诉你，但不是现在。那是什么时候？一个月的时间。这一个月之内，不论发生什么事，你都不能杀我，否则你别想知道。这么顺利吗？季楚怎么突然这么好说话了？马上要去东正司了，你还不起？起，现在就起。嗯、季楚这家伙怎么突然态度这么好？他该不会是想到别的法子整我了吧？防不胜防。嗯、哎呀呀呀！这位姑娘，哎、我看你印堂发黑，今日必有血光之灾呀！哎，先生、嗯，我有个问题想问你。啊。嗯。我想自救，但自救的方法，我只能保全一方，却不得不伤害另一方，我该怎么办？呃，这位姑娘，无需惊慌，也不必费心自救，在下便可帮你逢凶化吉。不不不不不行不行，我只能靠自己。没有人能帮得了我。我想回到我原来的世界，但,但必须改变现有的结局，就是逆天改命。
这个你懂的。啊啊，懂啊！姑娘乃天选之人呐。哦不不不不不，这个事儿纯属我自己做的，就自己挖的坑要自己埋。敢问姑娘，究竟是何身份啊？怎么说呢？在这个世界，咱俩算是半个同道中人。主要的烦恼源自于知道的太多。哦，那再敢问姑娘，您这逆天改命？进展如何呀？啊，啊，还在努力中。那个人他太过冥顽不灵，不知道该如何下手。哎，先生，你说我该如何去感化一个人，能让他放下屠刀，立地成佛？<笑>放下屠刀，立地成佛。试问天下。能有几人做得到呢？啊！我,我明白了，让魔鬼变成佛，这太难了，还是让他先做个人，对吧、嗯？其实呢，这百因必有果。你的报应就是我。<笑>不要等，今天跟你聊得很开心。我也想通了很多事儿，我要去唤醒人性的光辉，下次再找你，拜拜。<笑>熬的十全大补粥，你整日掌管东整私，日夜操劳，呕心沥血，实在是太辛苦了，要多补补。让季楚感受到人间充满爱、哎。殿、哦、下还有何吩咐？你到底想做什么？想做好我的本分提供睡前讲故事服务吧。本王不想听。这俗话说得好，无声也有涯，而知也无恙。这听故事吧，也是一种求知进取的方式。你先不要着急拒绝嘛。你要讲什么故事？
。我佛慈悲。本王不信佛。嗯，这不重要，重要的是，我们要有一双看见光明的眼睛，一颗温柔善良的心，要相信这个世界上仍有美好的事物存在。殿下，我给你比个心。众所周知，一个月有三十天，目前才过了七天。出去。我还没讲故事呢。出去。他既然不喜欢佛教故事，那小青特特意为你抄写了，为你抄写了《道教经文》，您看是否会有所顿悟？你这又是在做什么？啊，无论是佛教故事，还是《道教经文》。都有净化心灵、洗涤仇恨的作用。实不相瞒，小青这几日抄写经文，感觉我的灵魂都升华了。我看该净化的人是你吧？没错，这种感觉的确是无与伦比。殿下，要不要也试一下？试一下吧。我劝你见好就收，别再考验我的耐心。殿殿下要是不喜欢，我以后就就不再逼你了。但你能不能先撒手？有点，可疼啊！嗯，不过与人慈悲就是与己慈悲。佛不度我，我自度。度。嬷嬷。接触一点儿从反派向好人转换的迹象都没有
重复着假想，还向往，情不知如何而终，留我彷徨，奈何悄然消亡，让人心伤，徒留我梦一场，怎么还渴望和你共赴天荒？